రాష్ట్రంలో గుజరాత్ ఏటీఎస్ బృందాల సోదాలు ఉగ్రలింకులపై సిటీ కోచింగ్ సెంటర్లలో ఆరా హైదరాబాద్ లో ఔటర్ రింగ్ రైల్ ప్రాజెక్ట్ దేశంలోనే మొదటిదన్న కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఉస్మానియా ఆసుపత్రి దుస్థితి బాధేనన్న గవర్నర్ తప్పులే కాదు మంచిని కూడా చూడాలన్న హరీష్ ఓల్డ్ సిటీ బోనాలు ఘట ఊరేగింపుపై సర్కార్ రివ్యూ ఈ నెల పదిన కమిటీలకు చెక్కులు ఇస్తామన్న తలసాని దివంగత పీవీకి హైదరాబాద్లో నేతల నివాళులు క్లిష్ట సమయంలో బాగా పనిచేశారన్న నాయకులు హైదరాబాద్ మహానగరంలో మరోసారి ఉగ్ర కదలికలు కలకలం రేపాయి గుజరాత్ నుంచి హైదరాబాద్కు వచ్చిన ఏటీఎస్ టీం పలువురు అనుమానితులను అరెస్ట్ చేశారు కాగా గుజరాత్ నుంచి ఏటీఎస్ టీం వచ్చి ఉగ్ర అనుమానితులను అరెస్ట్ చేసే వరకు కూడా స్టేట్ ఇంటెలిజెన్స్ పోలీసు అధికారులు వారి కదలికలను గుర్తించలేకపోవడం విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి హైదరాబాద్ లో మరోసారి ఉగ్ర కదలికలు సంచలనంగా మారాయి ఐసిస్ కు అనుబంధ సంస్థగా పనిచేస్తున్న ఐఎస్కేపి ఉగ్రవాద సంస్థ గుజరాత్ లోని సూరత్ కేంద్రంగా తన కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తోంది కాగా జూన్ పదవ తేదీన పోరుబందర్ లో కొందరు ఉగ్రవాద లింకులు కలిగిన వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేసి విచారించడంతో తెలంగాణలోని ఉగ్ర కదలికలు బయటపడ్డాయి ముఖ్యంగా ఐఎస్కేపి ఉగ్రవాద సంస్థకు సుమేరా భాను అనే మహిళ కీలక సూత్రధారిగా వ్యవహరిస్తూ ఆన్లైన్ ద్వారా టెర్రర్ టీం ను ఫామ్ చేస్తున్నట్టు ఏటీఎస్ బృందం గుర్తించింది కీలక సూత్రధారి సుమేరా భానుకు తెలంగాణలో పలువురితో ఉగ్ర సంబంధాలు ఉన్నట్టు గుర్తించిన ఏటీఎస్ టీం హైదరాబాద్ రామగుండం వరంగల్లో పలువురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ పాదబస్తీకి చెందిన ఫసీవుల్లా అనే వ్యక్తికి సుమేరా భానుతో సంబంధాలున్నట్టు గుర్తించి కాలాపత్తర్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు మరోవైపు హైదరాబాద్ కు చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనర్ జావేద్ రామగుండంలో ఉన్నట్టు గుర్తించి అతన్ని హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి విచారించిన ఏటీఎస్ టీం అతనితో పాటు కూతురు ఖదీజాను అరెస్ట్ చేశారు వీరిద్దరికీ ఐఎస్కేపీ సూత్రధారి సుమేరాతో లింకులు ఉన్నట్టు గుర్తించారు వీరితో పాటు వరంగల్ కు చెందిన పలువురిని ఏటీఎస్ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్టు సమాచారం అయితే ఇప్పటికే మూడు నెలల కాలంలో మూడు సార్లు ఏటీఎస్ రైడ్స్ చేసి ఉగ్ర అనుమానితులను నగర వ్యాప్తంగా పట్టుకుని అరెస్ట్ చేయగా స్టేట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎస్బీ అధికారులు ఉగ్ర కార్యకలాపాలకు తెరతీస్తున్న వారిని ఏటీఎస్ టీం కంటే ముందు ఎందుకు గుర్తించలేకపోతున్నారనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి ముఖ్యంగా సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనర్ జావేద్ అమీర్పేట్ లో ఉన్న తన కోచింగ్ సెంటర్ నుంచి కార్యకలాపాలు కొనసాగించాడనే వార్తల నేపథ్యంలో ఏ ఏ కోచింగ్ సెంటర్స్ లో ఏ రకమైన కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయి అనే పర్యవేక్షణ అవసరమంటున్నారు పబ్లిక్ పీవీ నరసింహారావు బహుభాష కోవిదుడు అన్నారు మంత్రులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ సత్యవతి రాథోడ్ పీవీ జయంతి సందర్భంగా పీవీ ఘాట్ లో నివాళులర్పించారు తెలంగాణ ప్రాంత విముక్తి కోసం పోరాటం చేసిన యోధుడు అన్నారు అంచెలంచెలుగా ఎదిగి దేశానికి ప్రధాని అయ్యాడన్నారు నేతలు వారు ఆ రోజు సంస్కరణలు రిఫార్మ్స్ తీసుకురాకపోతే ఈ రోజు దేశ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటేదో ఒక్కసారి మనం ఆలోచన చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది మరి ఈ దేశానికి ఎనలేని సేవ చేసి వాళ్ళు రిఫార్మ్స్ వారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ దేశం ఆర్థికంగా పునరాభివృద్ధి చెంది ఈ రోజు ఎంతో మంది యంగ్స్టర్స్ కానివ్వండి మరి అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఎంతో మందికి మరి అవకాశాలు రావడం వారు ఏది చేసినా కానీ దీర్ఘకాలికంగా ఒక ముందు చూపుతో వారు కార్యక్రమాలు చేశారు అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలలో కూడా వారి గురించి చర్చించుకునే విధంగా కార్యక్రమాలు మరి ప్రభుత్వం చేపట్టడం జరిగింది వారి యొక్క వంద సంవత్సరాల జయంతి ఉత్సవాలను కూడా ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించినటువంటి సందర్భం మరి ఈ ప్రాంతానికి వారి పేరు పెట్టడం అదేవిధంగా మనం సెక్రటరీ మార్గంలో వారి యొక్క స్టాచ్యూ ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఆ రోజే సంస్కరణలు మొదలుపెట్టే క్రమంలో సుతిమెత్తగా చెప్పి చెప్పనట్టుగా ఆ సంస్కరణని అమల్లోకి తీసుకొచ్చి దేశానికి ఒక మార్గదర్శిగా నిలిచిన పివిఆర్ నరసింహారావు గారిని మరి స్మరించుకోవటం వారిని గుర్తు చేసుకోవటం మనం మనం ఎవరికి వారు స్ఫూర్తి పొందడం అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ వారికి ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తూ మరి వారికి ఇంత ఆధారాభిమానాలు 
ఇంత గౌరవం వారి జయంతిని అధికారికంగా నిర్వహించడం మరి నిర్వహించడానికి శ్రీకారం చుట్టిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ దేశాన్ని తాకట్టు పెట్టే నాయకులు ఉన్నారు అప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి నుంచి దేశాన్ని గట్టెక్కించి అనేక ఆర్థిక సంస్కరణలు అట్లాగే అనేక రంగాల్లో విద్య వైద్య అనేక రంగాల్లో అనేక స్తనదైన శైలిలో ఎటువంటి ఆర్భాటం లేకుండా ఎటువంటి పబ్లిసిటీ లేకుండా ఎటువంటి ఎటువంటి పబ్లిసిటీ మెయిన్లీ అది లేకుండా ఒక నిశ్చలంగా తరతరాలకు పనికొచ్చేట్టుగా అనేక సంస్కరణలు తెచ్చిన మనం ఆయన సంస్కరణలు మనం గుర్తుంచుకోవాలి మనిషి పుట్టుక చావు అనేది మన చేతిలో లేదు కానీ జీవితం అనేది మన చేతిలో ఉంది చరిత్ర పుట్టల్లో ఒక్క పేజీ అయినా మన కోసం కేటాయించుకోవాలంటే చరిత్రనే రాసిన మహానుభావుడు ఆయన ఆయన గురించి మనం ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీలు మాజీ ప్రధాని పీవీని విస్మరిస్తున్నాయన్నారు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ పీవీ భౌతిక కాయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తన ఆఫీసులో రానివ్వలేదని చెప్పారు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో గెలవడానికి కేసీఆర్ పీవీని వాడుకున్నారన్నారు పీవీ జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో ఆయన సమాధి దగ్గర నివాళులర్పించారు సంజయ్ ఎన్నికలు లేవు కాబట్టే ఇవాళ జయంతి రోజు పీవీకి నివాళులర్పించడానికి కేసీఆర్ రాలేదని విమర్శించారు పీవీ శత జయంతి ఉత్సవాలకు వంద కోట్లు కేటాయిస్తానని చెప్పి కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టలేదని ఆరోపించారు దేశమంతా కూడా పీవీ నర్సవర్ యొక్క జయంతిని ఒక మంచి వాతావరణంలో వారు తలుస్తూ కొలుస్తూ నిర్వహించుకున్న సందర్భంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమో వారు మరణించిన సందర్భంలో ఘోరంగా అవమానానికి గురి చేసారు కనీసం దహన సంస్కారాలు కూడా నిర్వహించలేకుండా అవమానపరిచిన విషయాన్ని సభ్య సమాజం చూసింది వారు ఆ రోజు అవన పరిస్తే అవమాన పరిస్తే ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభు ప్రభుత్వము ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇంకా అవమానపరుస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన ఇక లాలే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కానీ బ్రాహ్మణ సమాజం ఒకసారి గుర్తుంచుకోవాలి ఆలోచించాలి రాడు నెక్స్ట్ డిసెంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ వర్ధంతం కూడా అప్పుడు వస్తారు గ్యారంటీ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ కదా అప్పుడు గ్యారంటీ వస్తాడు మీరు వద్దన్న వస్తారు గారి యొక్క స్టాచ్యూను నువ్వు ప్రారంభిస్తావా ప్రారంభించావా నువ్వు ప్రారంభించకుంటే ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ మేము ప్రారంభిస్తామన్నాం స్టార్టేషన్ అలేదా అమరవీరులను దర్శుకుంటలేవు తెలంగాణ అమరుల జోహాలను కనీసం వాళ్ళు స్మరించుకుంటలేవు ఈ అమరుల స్టాచ్యూ మేము స్టార్ట్ చేస్తామని పోయి స్టార్ట్ చేసిండా లేదా ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రశ్నిస్తేనే ముఖ్యమంత్రి స్పందిస్తుండు ఇవాళ పీవీ నరసింహరావు అప్పుడు అంబేద్కర్ విగ్రహం పెట్టనే అబ్బా కదా ఈయన ఈ అంబేద్కర్ గారు జయంతికి వర్ధంతికి రాని అన్ని మస్పేరియా వేరే కేసీఆర్ గాక వేరే ముఖ్యమంత్రి ఉంటే ఇలా బ్రాహ్మణ సమాజము ఊరుకునేదా ఎస్సీ సంఘాలు ఊరుకునే వాళ్ళ బీసీ సంఘాలు ఊరుకునే వాళ్ళ చెప్పాలి ఒకసారి అంటే ఆయన చెట్టానికి అతి తోడు అయినా వేరే వేరే భూమికి మీకలు పుట్టినది నేను కేసీఆర్ ఎందుకు ప్రశ్నిస్తారు ఇవాళ ఇవాళ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సమయంలో అంబేద్కర్ మన పీవన్ సర్వ జయంతికి వచ్చిండు వర్ధంతికి వచ్చిండు ఉగతమ్ముడు ఉపన్యాసాలు ఇచ్చిండు భజన వేయించిండు సర్వమత ప్రార్థనలు ఏడవా ఇప్పుడు ఇలా ఏం చేస్తున్నావు చెప్పి నాకు మహారాష్ట్ర రాత్రి వచ్చినావు కదా లేట్ అయినా గట్టి నంపినాడు రెండు బాగా టైడ్ అయిపోయి ఉంటాడు పాపం రాత్రి కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఆలోచించాలి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇటువంటి మహనీయుల జయంతికి వర్ధంతి కార్యక్రమంలోకి వస్తే నిన్న ఎవరు గుర్తించాడు ముఖ్యమంత్రి అనేటువంటి ఆ చేరుకు గౌరవిస్తున్నాం మేము ఆ చేరును గుర్తిస్తున్నాము ఆ చేరులో ఉన్న వ్యక్తికి గౌరవించాల్సిన బాధ్యత అందరి ఉంది కాబట్టి ఇస్తున్నాం ఆ చేరులో ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు వచ్చి రెండు మంచి మాటలు చెప్తే సమాజం గుర్తిస్తుంది దాన్ని పాటిస్తారని చెప్పి సమాజం అంతా అనుకుంటుంటే నువ్వు పాటించావే నువ్వు చెప్పావే బోనాల ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగేలా అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఓల్డ్ సిటీ బోనాలు గటాల ఊరేగింపుపై అన్ని శాఖల అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు ప్రైవేటు దేవాలయాలకు కూడా ఆర్థిక సాయం చేస్తున్నామన్నారు తలసాని జులై పదిన ఆర్థిక సాయం పంపిణీ చేస్తామన్నారు దేవాలయాలకు ఆర్థిక సాయం కోసం ఇప్పటికే పదిహేను కోట్లు రిలీజ్ చేశామన్నారు బోనాల ఉత్సవాలకు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు సౌత్ జోన్ డీసీపీ సాయి పోయిన వారము ఘటోత్సవాలు కూడా బ్రహ్మాండంగా జరిగినాయి సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మాంకాలి జాతర తొమ్మిది పది జూలై ఆ తర్వాత ఓల్డ్ సిటీ ఓల్డ్ సిటీతో పాటు హైదరాబాదు సెంట్రల్ హైదరాబాదు పదహారు పదిహేడు ఉమ్మడి దేవాలయాలకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజర్సు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో పాటు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల యంత్రాంగం ఎందుకంటే ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా జాతరతో పాటు ఒక భారీ ర్యాలీ కూడా ఉంటుంది అమ్మవారి ఊరేగింపు కాబట్టి దీంట్లో ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పాట్లు చేయడానికి ఉంటాయి కాబట్టి ఉమ్మడి దేవాలయాల ఆధ్వర్యంలో మరి బ్రహ్మాండంగా కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి ఎవరి టైం ఏర్పాట్లన్నీ ప్రభుత్వమే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాటు చేస్తాయి దాంతోపాటు అన్ని దేవాలయాలకు 
ఆర్థిక సాయం కూడా అంటే దగ్గర దగ్గర ఒక పదిహేను కోట్ల రూపాయలతో మరి మన హైదరాబాద్ కానీ సికింద్రాబాద్ కానీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కానీ ఇక్కడ మేడ్చల్ ప్రాంతం కానీ అదేవిధంగా రంగారెడ్డి ప్రాంతంలో కొన్ని మున్సిపాలిటీలు ఈ ఆర్థిక సాయం కూడా ఉంటుంది ఇంకొకటి <laughs> ఎంతో గొప్ప చరిత్ర కలిగిన ఉస్మానియా హాస్పిటల్ దుస్థితి చూస్తే ఆందోళన కలుగుతోందని గవర్నర్ తమిళిసై అన్నారు ఉస్మానియా హాస్పిటల్ కొత్త బిల్డింగ్ నిర్మాణంపై గతంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ నిలబెట్టుకోవాలంటూ జస్టిస్ ఫర్ ఓజీహెచ్ పేరుతో ట్వీట్ పోస్ట్ చేశారు గవర్నర్ తమిళిసై ఉస్మానియాలో రోగుల ఇబ్బందుల ఫోటోతో పాటు న్యూ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ పై జాయింట్ అసోసియేషన్ విడుదల చేసిన లేఖ ఫోటోలను ట్వీట్ కు జత చేశారు గవర్నర్ తమిళిసై హైదరాబాద్ లోని ఉస్మానియా ఆసుపత్రి కొత్త బిల్డింగ్ కట్టాలని గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర్రాజన్ ట్వీట్ కు మంత్రి హరీష్ రావు స్పందించారు ఉస్మానియా అక్కర్లేదు రోగులు బస్తీ దవాఖానాకు వెళ్తారని తెలిపారు హరీష్ వైద్య రంగంలో రాష్టాభివృద్ది గవర్నర్ కు కనిపించట్లేదా అని ప్రశ్నించారు మంచి పనులు చేస్తే అభినందించారా అంటూ గవర్నర్ ను నిలదీశారు హరీష్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఒక రూపాయి ఖర్చు లేకుండా కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి న్యూట్రిషన్ కిట్ ఇచ్చి ఇలా తల్లి మరణాలను తగ్గించి శిశు మరణాలు తగ్గించి పేదల మీద భారం తగ్గిస్తే ఇలా దేశంలోనే టాప్ మనం దీని మీద ఎందుకు ఒక్క మంచి మాట గవర్నర్ గారు చెప్పకపోయేది ఎందుకు మనసు రాదు మీకు ఇది మీకు మీకు తెలియదా ఇలా దేశములో ప్రతి లక్ష జనాభాకు ఇరవై రెండు ఎంబీబీఎస్ సీట్లతో తెలంగాణ ఈజ్ నంబర్ వన్ ఇన్ ద కంట్రీ ఇది ఎందుకు ఒక డాక్టర్ అయ్యి ఉండి గవర్నర్ గారు ఒక్క మాట చెప్తే మాకు ఇంకా ఇంకా ఉత్సాహంగా పనిచేస్తాం కదా ఎందుకు వారు చెప్పలేకపోతారు ఇది ఇది ఈ మంచి వారికి కనబడదా మంచి ఓన్లీ చెడు మాత్రం భూతద్దంలో పెట్టి వెతుకుడేనా ఇక బస్తీ దవాఖానాలు నీతి ఆయోగ్ ప్రశంసించి బస్తీ దవాఖానాలు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత హైదరాబాద్ లో మూడు వందల యాభై బస్తీ దవాఖానాలు పెట్టాం దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఉస్మానియా ఓపి పన్నెండు లక్షలు బస్తీ దవాఖానాలు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఉస్మానియా ఓపి ఐదు లక్షలకు తగ్గింది ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఫాల్డ్ అవుట్ చిన్న చిన్న జ్వరము దగ్గు జలుబు బయళ్ళు వాంతులు ఇట్లాంటివి అయితే చక్కగా బస్తీ దవాఖానలోనే వారి బస్తీలోనే వెళ్తున్నారు వాళ్ళ సుస్థిని న్యాయం అయితే ఉన్నాయి అందువల్ల అందరూ ఉస్మానియాకి రావాల్సిన అవసరం లేదు ఉస్మానియా మీద లోడ్ తగ్గించే బస్తీ దవాఖానాల వల్ల అదేవిధంగా గాంధీ ఆసుపత్రి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆరున్నర లక్షల ఓపీ ఉంటే రెండు వేల ఇరవై రెండులో మూడు లక్షల డెబ్బై వేలకు తగ్గింది నీలో ఫర్ ఎనిమిది లక్షలు ఉన్న ఓపీ ఐదు లక్షల ముప్పై వేలకు తగ్గింది ఫీవర్ హాస్పిటల్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నాలుగు లక్షలు ఉన్న ఓపీ లక్ష పన్నెండు వేలకు తగ్గింది అంటే బస్తీ దవాఖానాల ఇంపాక్ట్ అందరూ పెద్ద ఆసుపత్రికి రాకుండా చిన్న చిన్న రోగాలకు స్థానికంగానే వైద్యం పొందుతున్నారు ఇంత మంచి ఒక గొప్ప మార్పు కదా ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు నీలోఫర్ కానీ గాంధీ కానీ ఉస్మానియా కానీ ఫీవర్ హాస్పిటల్ కానీ వాళ్ళు సీరియస్ కేసెస్ మీద సీరియస్ కేసెస్ మీద వాళ్ళ టైం పెట్టగలుగుతున్నారు వాళ్ళ ఎనర్జీ పెట్టగలుగుతున్నారు వారు సేవలు అందించగలుగుతా ఉన్నారు ఇలాంటి ఒక అద్భుతాలు సాధిస్తే పాపంగా టెక్నో పెయింట్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా ప్రముఖ సినీ నటుడు మహేష్ బాబు ఉండనున్నారు మాదాపూర్ లో టెలివిజన్ కమర్షియల్ యాడ్ ను ఆవిష్కరించారు నమ్రత మహేష్ ఎంపీ ఆళ్ళ అయోధ్య రామిరెడ్డి మెగా ఇంజనీరింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు టీఏసీ డబ్ల్యూఐడిసి చైర్మన్ రావుల శ్రీధర్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా స్టిల్స్ లాంచ్ చేశారు ఇరవై రెండేళ్ల సంస్థ ప్రస్థానంలో నాణ్యమైన రంగులు పెయింట్స్ సర్వీస్ తో బిజినెస్ టు బిజినెస్ విభాగంలో విజయవంతమయ్యామన్నారు ఫార్చున్ గ్రూప్ ఫౌండర్ ఆకూరి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఏపీ తెలంగాణతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా వెయ్యికి పైగా ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేశామన్నారు తీసుకోబోయే దేశంలో 
పెద్ద బ్రాండ్లు ఒక ఐదు నుంచి పది ఉంటాయి పెయింట్స్లో అందులో టెక్నో పెయింట్స్ ఈరోజు ఒక ఇంపార్టెంట్ బ్రాండ్గా స్టార్ట్ చేసే జర్నీలో ఈరోజు తీసుకుంటున్నటువంటి ఈ మార్కెటింగ్ అండ్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ చాలా గొప్పగా ఈ కంపెనీకి ముందుకెళ్తాయి అని చెప్పి చెప్తూ ఎస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ క్వాలిటీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ గుడ్ ప్రైసింగ్ సిన్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ హియర్ విత్ ఎ లో మార్జిన్స్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు రీచ్ ద మార్కెట్ హీ హెస్ బీన్ ఏబుల్ టు సక్సెస్ ఇన్ దోస్ మార్కెట్ ఆల్సో హీ హెస్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ గుడ్ గివింగ్ ఎ డెలివరీల్స్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద త్రీ ఏరియాస్ విచ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఎ సజెషన్స్ హూ గుడ్ ఏబుల్ టు ఆఫ్ కోర్స్ టు రీచ్ దిస్ లెవెల్స్ యు ఆల్ నో ద టీఎస్ ఐపాస్ నుంచి మొదలుపెట్టి ఫర్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇంకుబేషన్ అండ్ ఫర్ ది న్యూ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ దిస్ దిస్ స్టేట్ టుడే బికమ్ ఎ హబ్ ఆఫ్ యూనో ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీ ఐఎమ్ ష్యూర్ టెక్నో పెయింట్స్ విల్ గ్రో లిప్స్ అండ్ బౌండ్స్ ఐ విష్ యూ ఎస్టాబ్లిష్ మచ్ మోర్ మెనీ మోర్ యూనిట్స్ ఇంక్రీజ్ యువర్ యూనో వర్క్ ఫోర్స్ అండ్ బికమ్ ఎ బ్రాండ్ టు రికార్డ్ విత్ ఆయన గ్రోత్ అందరినీ కూడా తన ఎంత తీసుకెళ్తున్నాడు ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ అండ్ వెన్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ సెగ్మెంట్ డెఫినెట్లీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ది రిటైల్ సెగ్మెంట్ ఆ దృక్పథంతో పోతున్నాడు కాబట్టి అండ్ ఐ కెన్ ఆల్సో అగైన్ రిక్వెస్ట్ ఇన్ టు ప్రొవైడ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు ది న్యూ ఎంట్రప్రీనర్స్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది దాని మీద కూడా ఫోకస్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది యూత్ అంతా కూడా సిటీలో సొంత వాహనాల వాడకం బాగా పెరిగింది చాలా మంది పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కంటే ఓన్ డ్రైవింగ్ కి ఇంట్రెస్ట్ చూపుతున్నారు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో యాభై లక్షలకు పైగా సొంత వాహనాలు రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నాయి ప్రతి ఏటా కొత్త వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ సంఖ్య పెరుగుతూ వస్తోంది కరోనా పాండమిక్ తర్వాత జనం ఆలోచనలు మారుతున్నాయి ఒకప్పుడు స్టేటస్ గా ఫీల్ అయ్యే ఫోర్ వీలర్ ఇప్పుడు అవసరంగా మారిపోయింది ఓన్ వెహికల్స్ కు బాగా ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు పబ్లిక్ అందుకే కరోనా తర్వాత కార్ల సేల్స్ బాగా పెరిగాయి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ లోనూ కారు మస్త్ అయిపోయింది దీంతో గ్రేటర్ పరిధిలో కార్లు టూ వీలర్ కొనుగోళ్లు బాగా పెరిగాయి న్యూ వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ కు ఆర్టీఓల దగ్గర కొత్త వాహనాలు బారులు తీరుతున్నాయి ప్రతి ఏటా కొత్త వెహికల్స్ వేల సంఖ్యలో రోడ్ల మీదకు వస్తున్నాయి డైలీ వందల సంఖ్యలో వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ పెరుగుతున్నాయి కోవిడ్ టైం నుంచి ప్రైవేట్ వెహికల్స్ రిజిస్ట్రేషన్ గ్రోత్ రేట్ పెరిగిందంటున్నారు ఆర్టీఏ అధికారులు అందులోనూ పర్సనల్ కార్లు టూ వీలర్స్ కు డిమాండ్ పెరిగింది నగరంలో మెట్రో రైల్ ఆర్టీసీ ఎంఎంటిఎస్ వినియోగం పెరిగితే పర్సనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కు డిమాండ్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు ఆర్టీఏ అధికారులు ప్రజా రవాణా సంస్థ కొద్దిగా ఆగిపోవడం వల్ల ఇండివిజువల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ప్రైవేట్ వెహికల్స్ ఎక్కువ యూసేజ్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ వెహికల్స్ పెరిగింది దాంట్లో భాగంగా కార్స్ కానీ మోటార్ సైకిల్స్ కానీ అవి చాలా మటుకు కొన్నారు సో అదే ట్రెండ్ ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది దాదాపు ఒక పదిహేను పర్సెంట్ గ్రోత్ ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ సో దానివల్ల అంటే యూసేజ్ ఆఫ్ మెట్రో అండ్ ఆర్టీసీ ఇట్లాంటివన్నీ యూసేజ్ ఎక్కువ అవుతే అప్పుడు మనకు ఈ ప్రైవేట్ యూజ్ అంటే ఇండివిజువల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది తగ్గుతుంది ప్రస్తుతం న్యూ వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్స్ కు ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది ప్రతి ఏటా పదిహేను శాతం కొత్త వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్స్ అవుతున్నాయంటున్నారు అధికారులు కోవిడ్ తర్వాత అదే ట్రెండ్ కొనసాగుతోంది అంటున్నారు ఇక ఫోర్ వీలర్స్ టూ వీలర్స్ లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ కూడా పెరుగుతోంది అయితే త్రీ వీలర్ వెహికల్స్ లో మాత్రం అంతగా రిజిస్ట్రేషన్స్ కనిపించడం లేదంటున్నారు అయితే కార్లలో ఎంజీ హెక్టార్ బీవైడి వంటి ఇంపోర్టెడ్ హై ఎండ్ వెహికల్స్ కొనుగోలు పెరిగాయంటున్నారు తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంపోర్టెడ్ అండ్ హై ఎండ్ వెహికల్స్ లో కూడా ఈ ఈవీ వెహికల్స్ రావడం వల్ల మనకు యూసేజ్ ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటుంది అట్లాగే మనకు రిజిస్ట్రేషన్ కూడా పెరుగుతుంది అవుతున్నాయి అంటే గవర్నమెంట్ మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం వల్ల కూడా చాలా వెహికల్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అవుతున్నాయి ఫోర్ వీలర్ టూ వీలర్ ఈ ఈ రెండు కేటగిరీలో ఎక్కువ అవుతున్నాయి త్రీ వీలర్ కేటగిరీలో ఇంకా మనకు టైం పడుతుంది ఇంకా పికప్ కాలేదు బట్ ఫోర్ వీలర్ అండ్ టూ వీలర్లో మటుకు చాలా వెహికల్స్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యాయి ప్రభుత్వం ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కు ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ కూడా ఇస్తుండటంతో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కొనుగోలు ఎక్కువగా చేస్తున్నట్టు ఆర్టీఏ అధికారులు చెప్తున్నారు అలాగే సిటీలో వాహనాల ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ పెరిగితే పబ్
they are happy with that. But now though even they have bike, they are again looking for some four wheeler because it is nowadays previously it is luxury, but now it's not a luxury. It is necessary. That's the thing because family, if you want to move to some place, even weekends or to movie or shopping, uh, car is a comfortable one. So people are taking choices. Electric vehicles can be green number plate loss. Well, one week low, one week low, well, like number plate or just something. The EV, if my petrol prices increase, well, and moreover, my mileage, kura, it is 181 kilometers per charge is done. Final season, the road, I'm kura vehicles per gadan ki karnam. Vehicle company le kura offer lato customers no attract just nai. Din to Hyderabad to paato jilla lono kotha vehicles per gudu nai. Hyderabad lo enni kala hara vidi modala inde. Anni rajkiya party la karya layalu ikkade unedam to pandgalu netala birthday lu party la celebrations naiklu party lu marina peda peda flexi lu banner lu cut out lu petrun taro. Prasutam city lo ekkada choose na flexi le kan pista nai. Hyderabad lo corporates thay nunchi CM varipu vari putina roju sandar banga valani pogurtu vishchestu rakhra kala design lato flexi lo banner lo cut out lo peritun taru apimal lo darna lo rally lo diksha lo programs lo kuda flexi lo varthun taru Ganesh Panduga bona lo jatar lo lanti celebrations ko vivida sangala naik lo political leader lo petha yethna flexi lani airport chestun taru. सिटी लो पोलिटिकल हडाविडी एप्पुडू उन्टुंदे, प्रांथी या जातिय पार्टिल मध्या प्लेक्सील पोटी उन्टुंदे, पार्टिल समावेशालू नायकुल जायनिंग्स उन्नप्डू, बैनर लू प्लेक्सीलू होडिंग्स एक्कुवगा कन्पिस्तों उन्टाई कानी गतेडादी कंटे इसम्वच्छिरम्लो एलेक्षन उन्डड़ंतो प्रिंटिंग शौपलकु मन्ची डिमैंड उन्टुन्नारू व Actually, mah di year pergi alih, ni kan temu na Januari lo kati, March lo kat two times pergi air material straight sani, printing media sama macam seperti o kat paper gani, flexi sani pergi alih. Kani mah feel ni nanti customers kani, inca oce wal regular oce wal, pada wal customers kani rates pencet leh. Eh nanti aweh nado sini, pada rate tu nene nado sini mada. Inca regular customers kada nadi pelat leh nado sini kani rates aite pada rates sana. Or ten by ten flexes kani, inca muna one each feet ten rupees lekan nala diskon. Nam quality manci quality leh cie se normal pada राष्ट्रम वच्चाका प्रिंट बिजनेस प्रभुत्वं खोनी चेस्तिननन विमर्षल विनिपीस्तिनाई प्रभुत्व पतकालकु सम्मन्दींचिन आडरलनु BRS पार्टी नेतलु वारिक्य अनुकुलंगा कोन्नी शापलकु मात्रमे आडर इस्तिनारनी आवेदन वेक्तिन चे इव्यापारानी नम्मुकुनी कोन्नी कुटुम्बालु जीविस्तु नायनी करेंटु बिलुलु, इल्लु, शटरल अध्धेलु, वर्करल जीतालु चल्लींच लेका एंतो इपंदुलु पड़ुत्तु नामनी चेवुत्तु नारु प्रबुत्वम नुँची एलांटी सहाय डिस्टल प्रिंटिंग बिजनेस लो इपडिके एंतो लास है या मांटु नारू व्यापारलो एन्निकल समियम लो एलांटी कंडीशन लो पेट्ट कुड़दनी प्रभुत्वान्नी कोरुत्तु नारू उज्जैनी महांकाली आलेयम्लो पच्ची कुंड पैनि लबडी एटा भविश्यवानी विनिपीस्तुंदी रंगम स्वर्नलता भविश्यवानी कारिक्रिममलो प्रकुरुति विपत्तलो ब्यादलो आलेयम्लो जर्गे पूजलपै आलेय आर्चकुलो अम्मवार्नी आडुगुतार। 
లక్షలాది మంది భక్తులు అమ్మవారి పలుకు కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు లష్కరు రంగం చెప్పే స్వర్ణలత ఎవరు ఎన్ని తరాల నుంచి ఎరుపుల వంశస్థులు అమ్మవారి సేవలో ఉన్నారనే పూర్తి డీటెయిల్స్ కావ్య అందిస్తారు మాత్రమే కాదు జాతర సంతోషంగా ఉందా లేదా అని చెప్పుడుతో పాటు అసలు అమ్మవారు భవిష్యత్తు గురించి రానున్నే కష్టం ఏమైనా చెప్తుందా కష్టానికి పరిహారం ఏం చెప్తుంది ఇట్లాంటి విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకోనికి మస్తు ఎదురు చూస్తుంటారు భక్తులు సో ఆ భవిష్యవాణి చెప్పేది ఎవరో కాదు స్వర్లత ఇంకా చెప్పాలంటే కాళ్ళకి చొప్పులు లేకుండా కూడా పురవీధులంతా తీసుకెళ్లి అమ్మవారిని దర్శనం చేయించు ఇస్తూ ఉంటారు సో ఇవి మనకు తెలిసినే మాత్రమే కానీ మనకు తెలియని నియమ నిష్టలు ఎట్లుంటాయో కూడా తెలుసుకోవాలి సో బోనాలు స్టార్ట్ అయినాయి సో ఇప్పుడు ఘటాలు ఘటాలు అయితే నేను మొన్నటికి వెళ్ళి అమ్మవారిని ఎదురుకొచ్చిర్రు సో ఏముండే మొన్న ఫస్ట్ తొలుత రోజు అమ్మవారిని ఇడికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చిర్రు అమ్మవారికి ఎట్లాంటి ఆచారాలు ఉంటాయి మధ్యాహ్నము గుడి నుంచి వెళ్తాం మేము ఇక్కడ గుడికి అందరూ ఇండ్లలో పూజ చేసుకొని గుడికి వస్తాం గుడి నుంచి మళ్ళా అమ్మవారి అలంకరణ వస్తువులన్నీ ఇంకా ఆ ఘటంకు కావాల్సిన వస్తువులన్నీ తీసుకొని ఇక చైర్మన్ వాళ్ళు ఎత్తుకొని వెళ్తారు వాళ్ళతో పాటు మేము బ్యాండ్ బాగా ఇంకా జయగంట జయగంట వీళ్ళందరూ ఇక ఇవన్నీ ఎవరెవరు ఏ పని వాళ్ళు ఉన్నారో పని పాటలు వాళ్ళు ఉన్నారో అందరూ ఇక అట్లనే అమ్మవారితో పాట వెళ్తాం వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నాక అప్పుడు అక్కడ ఇక కుమ్మరైన ఘటం కడతాడు ఘటం కట్టినాక మళ్ళీ అప్పుడు బ్యాండ్తో పాటు మళ్ళా అక్కడ ఇక అమ్మగా లేదు లేదు అక్కడ మన ట్యాంక్ బోండు దగ్గర పక్కన లోపలికి మహంకాలమ్మ టెంపుల్ ఒకటి ఉన్నది అక్కడ కూర్చున్నాక కూర్చున్నాక అక్కడ తయారు చేస్తారు అమ్మవారిని తయారు చేసినాక అక్కడ ఎవరైతే ఏరియా ఉన్నదో అక్కడ ఏరియా వాళ్ళది ఫస్ట్ బోనాలు అక్కడ తీసుకొని వస్తాం అమ్మవారు తయారు కాగానే అక్కడ బోనాలన్నీ తీసుకొని మళ్ళా ఇక ప్రతి ఒక్కరికి కంకణంతో సహా అక్కడ కట్టుకొని మళ్ళా ఇక ఎవరెవరికి బొట్టు కంకణం రావాలా అవన్నీ తీసుకుంటున్నాం తీసుకొని వచ్చి మళ్ళా అమ్మవారిని ఎదుర్కొని ఇక అక్కడ నుంచి ఇక తిరుగుట్ట తిరుగుట్ట గుడి దాకా వస్తాం సో పని వాళ్ళు అందరూ కూడా తరతరాల నుంచి అమ్మవారి సేవలనే ఉన్నారు అన్ని కుల వృత్తులు వాళ్ళు చేస్తేనే పండగ వెళ్తుంది లేదంటే వెళ్ళనే వెళ్ళదు పండగ కానే కాదు సో మీది ఎన్నో తరం మాది ఆరో తరం మాది ఆరో ఆరో తరం నుంచి ఇక మా నాన్న స్టార్టింగ్ అయితే ముందైతే మా నాన్నమ్మలు చేసేవారు మా నాన్న మా నాన్నమ్మ తర్వాత మా అక్క చేసి మా అందరు కూడా ఇక్కడ బోనాలు ఎంత ఘనంగా చేసినా ఏ ఉత్సవాలు ఎంత ఖర్చు పెట్టినా కోట్ల రూపాయలు ఆఖరి రోజు మాత్రం అమ్మవారు ఏమొస్తుంది ఏం చెప్తుంది మంచి ఉందంటదా లేదంటే జాతర నచ్చిందంటదా భవిష్యత్తులో ఏమైనా భయాలు ఉన్నాయని చెప్తారా భయాలతో పాటు దానికి ఏమైనా సొల్యూషన్స్ చెప్తుందా పరిష్కారాలు అందరు ఎదురు చూస్తుంటుంటారు సో అందరు అడుగుతుంటారా అమ్మవారు ఇట్లా వచ్చింది ఇట్లా చెప్పింది అని తర్వాత చెప్తుంటారా మీకు వచ్చి చెప్తుంటారు నాకేం తెలుస్తుంది నేను అన్న చూడమ్మా నాకు ఏం తెలియదు వస్తారు అమ్మ నువ్వు ఇట్లా చెప్పిన అట్లా చెప్పంటే నేను ఎక్కడ చెప్పిన అమ్మ నా నేను చెప్పేది నేను కాదు అమ్మవారు వచ్చి చెప్తుంది అంటే అవును అట్లా అంటారు ఇక చాలా ఇక వాళ్ళది ఒక ఫీలింగ్ అలాగా అలాగ ఉంటుంది ఇక మీరే చెప్తుండ్రు అన్నట్టు ఉంటుంది కానీ నేను మాత్రం ఏం చెప్పలేను నేను నాకు అప్పుడు నాకు ఏం గుర్తు కూడా ఉండదు అమ్మవారు ఏం చెప్తుందో ఇక అదే నేను కూడా నాది నేను ఇక ఫోన్లో చూసుకోవడం ఏం నేను తప్పితే ఇంకా ఉండదు పచ్చికుండ పక్కన పెడితే ఖాళీ మట్టి కుండనే మట్టి కుండనన్నా లేదంటే దాని మీద పెట్టే మూతనన్నా కనుక మట్టి దీపాలన్నా గిట చెయ్యి జాగ్రత్త పట్టుకోమంటే కింద పడితే పగులుతే అసువంటిది పచ్చికుండ మీద నించుంటాం సో అసలు పచ్చికుండ పని నేను నించుంటానా అసలుకి ఏంది అనేది అనిపిస్తుందా పగలకుండ ఇప్పటి వరకు అయితే అట్లా కాలేదు ఇక ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుందా పచ్చికుండ పని నించుని అమ్మవారు చెప్పుడు అనేది అట్లయితే ఎప్పుడు అనిపించలే నేనైతే ఒకటే అనుకుంటా అప్పటి నుంచి నేను అక్క తా అక్క నుంచి చూసింది అయితే అమ్మవారే కదా అమ్మవారు అన్ ఉన్నదంటే అది ఎటువంటిది అయినా ఎంత అది ఏదైనా కానీ అమ్మవారే చూసుకుంటుంది అట్లాంటప్పుడు మనం ఎవరం చెప్పడానికి అంత అమ్మవారు చూసుకున్నాక మనకెందుకు ఆశ్చర్యం ఒక్కరిని అమ్మవారు మనం నమ్మినప్పుడు మనము ఆమెకే ఇది కావాలి అప్ప నమ్మకం అయితే పెట్టుకోలేము ఇట్లా అవుతుందేమో ఇట్లా అవుతుందేమో అని పెట్టుకోలేము ఆమెదే ఉంది ఆమె ఎట్లా చేసుకున్న ఆమెదే కానీ ఏ ఇంతవరకు అయితే ఎవరికి ఇంత డోకా కాలేదు డోకా కాలే అది ఏం కాలేదు ఇంతవరకు అది దాని మీద నిలబడ్డం కాదు ఎట్లా ఉంటారో కూడా తెలియదు ఎట్లా నిలబడుతుంటారు ఒకటే కాలే అంటే కొంతమంది రెండు కాలు లేదు లేదు అట్లా ఒక్క కాలి మీద అయితే ఎట్లా ఉంటుంది అది ఇట్లా అంచులు ఉంటే దాని మీద రెండు కాలు పెడతారు ఒక్క కాలి మీద అయితే ఇట్లా పడిపోరు రెండు కాలు పెట్టి నిలబడతారు సో అమ్మవారి మహిమ ఖాళీ ఇంట్లో ఎవరైనా కానీ గింత బోనం వెళ్ళిందో లేదంటే ఒక అమ్మవారి గుడికి పోయారంటే ఇల్లు మొత్తం శుద్ధి చేసుకుంటారు అన్ని కడుక్కొని చేసుకొని ఇంట్లోకి వెళ్ళి బోనం
ఇక పొద్దున అయితే మేము ఏం తినము మధ్యాహ్నం ఇక ఎప్పుడన్నా ఇక ఇక లైట్ ఫుడ్ ఏదన్నా ఎక్కువ ఎక్కువ రోజులు కూడా కానీ ఎందుకంటే మేము తిరగాలి ఇదంతా నియమైన ఇష్టాలు ఉంటాయి మాకు ఇట్లా ఇవి తినొద్దు అవి తినొద్దు ఇక ఇంత నాన్ వెజ్ తినొద్దు అవి తినొద్దు ఇవి అన్నం తినొద్దు అట్లా అనుకుంటుంది మాకు కొన్ని ఇక మిగతా వాళ్ళైతే కొంచెం తింటారు ఇక మాకైతే కొంచెం ఎక్కువనే ఉంటుంది మాకు ఇక అమ్మవారికి వేసుకున్న దాకా ఏం ముట్టుకోవద్దు మేము ఏం ఎక్కువ మట్టుకు జరిగి ఎక్కువ తాగుతాం మేము సో చెప్పులు కూడా వేసుకోవాలి వేసుకో సో ఇది రంగం స్వర్ణలత సంబంధించి అండ్ వాళ్ళు పాటించే నియమాలు నిష్టలు అండ్ దాంతో పాటు వాళ్ళ తరతరాల నుంచి వచ్చే సాంప్రదాయాన్ని ఇప్పటికీ ఇంకా ఇట్లాగే బ్రతికిస్తూ ఉన్నారనమాట సో ఇది రంగం సంబంధించి స్వర్ణలతకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కెమెరా పర్సన్ సాయిదులతో కావ్యా బిసిక్స్ న్యూస్ హద్ ఈ నెల పదిహేడు నాటి ఏస్పీఎస్సి నిర్వహించిన హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్లో అడిగిన ప్రశ్నపై నిరుద్యోగులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వకుండా క్వశ్చన్ పేపర్లో మాత్రం నిరుద్యోగ భృతి స్కీమ్ కింద యువతకు ఇవ్వబడే నెలసరి భత్యం ఎంత అని ఉంది దీంతో పేపర్లో వచ్చిన ప్రశ్నపై సోషల్ మీడియాలో టీఎస్పీఎస్సీని ట్రోల్ చేస్తున్నారు నిరుద్యోగులు పేపర్లో క్వశ్చన్ ఇచ్చినందుకైనా నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు కీ రావడంతో నిరుద్యోగ భృతి ప్రశ్నను ట్రోల్ చేస్తున్నారు ఎగ్జామ్ రాసిన అభ్యర్థులు ఉద్యోగ భృతి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో పెట్టుకున్నటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికి కూడా ఈ నిరుద్యోగ భృతిని ఇవ్వకుండా మభ్యపెట్టి ముప్పై లక్షల మంది నిరుద్యోగులను మోసం చేసిన దానికి ఇది ఒక నిదర్శనం ఇంకో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అరచేతుల్లో వైకుంఠం చూపెట్టినట్టు అరచేతుల్లోనే ప్రపంచాన్ని చూపెట్టే చరిత్ర కేసీఆర్ గారికి ఉన్నది టీఎస్పీఎస్సీలో అసలు నిరుద్యోగ భృతి ఎగ్గత్తి లేదా నాయన అంటే టీఎస్పీఎస్సీలో ఎంత ఇస్తున్నారు అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడగడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం ఇంకా ఇంకా ఇస్తాడన్న నమ్మకం లేదు ఈ కేసీఆర్ గారి మీద ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద నమ్మకమే లేదు ఏమైనా హామీలు ఇవ్వడంలోనే కుటుంబ పాలన కాబట్టి హామీలు ఇవ్వడంలోనే ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉన్నది అదేవిధంగా బిడ్డని లిక్కర్ స్కామ్ నుంచి తప్పించుకునే ఆ ధ్యాస నిరుద్యోగుల మీద కూడా ఎప్పుడు లేదు టీఎస్పీఎస్సీ పేపర్ లీక్ అయినా ఒక రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టలేదు అదేవిధంగా నిరుద్యోగుల గురించి ఒక్కరోజు కూడా రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టలేదు నిరుద్యోగుల గురించి ఒక కేబినెట్ మీటింగ్ పెట్టలేదు రెండోసారి కేసీఆర్ గారు అధికారంలోకి రావడానికి నిరుద్యోగుల విద్యార్థుల ఓట్లు కొల్లగొట్టడానికి మూడు వేల పదహారు రూపాయల నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తానని చెప్పి దాదాపు ఉన్నటువంటి నలభై లక్షల నిరుద్యోగుల ఓట్లని ఆ రోజున ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో తిరిగి నిరుద్యోగులను ఆదుకుంటాను వాళ్ళకు ఉద్యోగం వచ్చే వరకు వాళ్ళకి రావాల్సినటువంటి భృతిని నేను అందజిస్తాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా అని చెప్పి అనేక సభల్లో చెప్పడం జరిగింది దాదాపు రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చి కూడా నాలుగు సంవత్సరాలు దాటిపోతున్నా కానీ ఇప్పటి వరకు దాని మీద అసలు ఎలాంటి చర్చ కానీ ఎలాంటి బడ్జెట్ అలకేషన్ కానీ దాని యొక్క పథకం గురించి నియమ నిబంధనల రూపకల్పన కానీ ఏది కూడా జరగలేదు ఇవాళ ఒకటేసారి ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఈ మధ్యలోనే టీఎస్పీఎస్సి ఎలా ఇది పరీక్షలు పెడుతున్నామని చెప్పి పదే పదే చెప్తా ఉన్నది ఇలా మొన్ననే గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ అయింది మళ్ళీ గ్రూప్ త్రీ కానీ గ్రూప్ ఫోర్ కానీ మిగతా ఎగ్జామ్లు కూడా ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పెడతా ఉన్నారు ఇలా నిరుద్యోగులకు ఏ దానికోసం ప్రిపేర్ కావాలో తెలియని పరిస్థితిలో అయోమయంలో ఉన్నారు ఇలా వాళ్ళకి ఎన్నికలే ముఖ్యము గెలవడే ముఖ్యం తప్ప ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగుల యొక్క బాగోగులు కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పడుతున్నటువంటి కష్టానికి వాళ్ళకు రావాల్సినటువంటి ఉద్యోగాలు కూడా ఇవ్వని పరిస్థితి చూస్తా ఉన్నాం ఉద్యమం తీసుకొచ్చి ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దింపడమే లక్ష్యంగా నిరుద్యోగులు పనిచేస్తామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం నిన్నగాక మొన్న జరిగినటువంటి పేపర్ లీకేజీలో ముప్పై లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఇవాళ ప్రభుత్వం చేసిన తప్పిదాలకు ఇవాళ ముప్పై లక్షల మంది విద్యార్థులు బలి అవుతున్నా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ ఒక్క రోజు కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టో సమీక్ష చేసి అసలు నిరుద్యోగుల నిర్మూలనకు ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యాచరణ తీసుకున్న దాఖలా లేకపోవడం కూడా సిగ్గుపడతాం ఇవి హమారా హైదరాబాద్ అప్డేట్స్ కి పోచింగ్ వి సిక్స్ న్యూస్